واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود ويا غاية كل مقصود أفل علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن مرتنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحابنا صلى الله وسلم عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيبنا يا رسول الله بلغت الرسالة وأتيت الأمانة ونشأت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهادي وعبدت ربك حتى حتى أكل اليقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بربك الكريم الذي خلقك فصورك فاعتلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بيوم الدين وإن عليكم لحافظين صدق الله صدق الله الله ولانا لنجي لذي وقال نبينا وحبيبنا ورسولنا وقائدنا وأصفتنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها إلى مليقكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاك الذهب والفضة قالوا بلا يا رسول الله قال ذكر الله سبحانه وتعالى صدق رسوله النبي المصطفى الأمين عليه وعلى عليه وعهد بيته أفلد السلامات وأزكى التصليم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك واغتمه بهما مشوقنا لا يروم 
ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് വിശിഷ്ടമായി സദസ്സിനെ അതിലേറെ വരിഷ്ടവും വൈശ്യവുമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിമികളെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇതര സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കെന്റെ ഇസ്ലാമിക തത്വാധിഷ്ഠിത അഭിവാദന അതിരട്ട ദയാപരം അച്യുതാരം അതുല്യനും അദൃശ്യനും അനുഗ്രഹദാതാവുമായ അള്ളാഹു സുബാനുഹു ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിന്റെ പവിത്രതയും പരിശുദ്ധതയും പരിപാവനതയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗതകാല ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ശിഷ്ടമുള്ള ജീവിതം പാപങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രവാചകന് വഴിപ്പെടി ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യമായി എന്നോടും ശേഷം നിങ്ങളോടും ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയും കരുണാമയനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ദുആ കൊണ്ട് നമ്മോട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഇരുമിന്റെ വടികളിൽ നമ്മുടെ സഹായികളായിരുന്നവർ നമ്മുടെ അഭിദയാകാംക്ഷ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ പരിപാലനമായ മധുര സിൽമിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ അഭിവന്ധ്യരായ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ എല്ലാവരെയും കബറിടപെടെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ പരലോക ജീവിതം സുഖത്തിലും സമാധാനത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും സംതൃപ്തിയിലുമായി അള്ളാഹു സുബാനുഹു കബൂജയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുഹായോട് കൂടി 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 അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ വചന കമലത്തെ ദർശിക്കുകയും ആ പുണ്യകരങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ആ പുണ്യ സമീപത്തെ സാമീപ്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത് മദീനയുടെ നറുനിരാവിന്റെ പുണ്യം ഈ മലയാള മണ്ണിലേക്ക് കൈപകർന്നു തന്ന പരിപാവനമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പുണ്യ മണ്ണിലെ ഉദയാസമന ഉറൂസിന്റെ കഠിന ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വരുന്ന മതപ്രകാശ നടതിയുടെ ഒരു വേദിയിലാണ് ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് വളരെയേറെ വൈകിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ സദസ്സിൽ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ആമുഖത്തിന് ആവർത്തന വിരസ്ഥതയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാതെ ഖുർആൻ മനുഷ്യനോട് എന്ന ശീർഷകത്തിന്റെ കീഴിൽ ഞാൻ എന്നെ വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്
അവിടെ കസേര ഇടേണ്ട ആളുകൾ നിലത്തോട് ഇരിക്കുന്നു അതായിരിക്കും കുറച്ചു നല്ലത് കുറച്ചാളുകൾ കസേര ഇട്ട ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇരിക്കില്ല ബാക്കി പുറകിലുള്ളവരൊക്കെ മണ്ടന്മാരും എല്ലാവരും എന്താ ഈ ക്യാമറ വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് ഇരുന്നോളി പരമാവധി ഉള്ള പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും ഇതിലെല്ലാ വഴിയിലൂടെ കടത്തി അപ്പുറത്തെ വഴിയിൽ വഴി സദസ്സ് ഫുള്ളാവാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത പ്രസംഗം തുടങ്ങാനും വൈകും വൈകും പക്ഷെ എത്ര വൈകി തുടങ്ങിയാലും കൃത്യമായി അവസാനിക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ നല്ല സദസ്സിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല ആത്മീയത തോന്നുന്ന ഒരു സദസ് മാത്രവുമല്ല മഹാനായ ഒരു മഹദ്വരിയുടെ ചാരത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ആയുസിലും പ്രഭാഷണ വേദികളിലും തന്നെ വളരെ കുറവായി അതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മുപ്പത് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ വാഗ് നടക്കുക ഒരു വാഗിന് പറയേണ്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ ഏത് വിഷയ പറയാന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഞാനൊന്ന് നോട്ടീസ് നോക്കിയപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ നോട്ടീസിലെ വിഷയത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസമൊക്കെ വാഗ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഏതായാലും സമ്മതിക്കണം എന്ന് ഓർക്കുക അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരുത്തിക്കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇനിയും വരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് ജാമാവും മുമ്പോട്ട് വന്നോളി ഒരു ഒരൊറ്റ വടിയിലൂടെ നേരെ വന്ന് ഈ സൈഡിൽ അങ്ങ് ഇരുന്നോളി ഏതായാലും ഏറെ വൈകില്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സദസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പ്രസംഗം നടത്താൻ സമയം കിട്ടി ശബ്ദം ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് അത് മതി ആ കാർപ്പറ്റ് തന്നെ മതി വേറെ കാർപ്പറ്റ് ഇതിപ്പോ എന്താ തറാവിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണയിൽ ഒരുക്കലാണ് സാധാരണ റമദാന്റെ പറ കണ്ടാലും തറാവിന് ആളു കൂടുന്ന കാർപ്പറ്റ് തന്നെ മതി അവിടെ ആളുകൾ ഇരുന്നു കൊടുക്കും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂതന ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂപത്തിനാല എന്റെ കൂടെ വന്ന രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സദസ്യ കൊണ്ട് ആ അഷറഫിനെ സലീം ചെയ്തു എല്ലാവരും നിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നിരുന്ന് സദസ് നിശബ്ദായാലും പ്രസംഗം തുടങ്ങും ആ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി വരും മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണ ഉള്ളവെന്നാണ് അർത്ഥം അനുസരണമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ കയറി വരും അനുസരണ ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സദസ്സിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളാ ശരിയാവില്ല കാരണം ഇനിയും വരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് ബാക്കി ജാമാവും മുമ്പോട്ട് കയറി വന്നു നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരാണ് വന്നത് അള്ളാഹു നാളെ ജീവിതത്തിലും ഇതേപോലെ മുൻപിലിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലും സ്ഥാപിക്കൂന സ്ഥാപിക്കൂന ഉരായിക്കൽ മുക്കറബൂ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകുമാറാകും താഴെ ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ വന്നു ചിലക്ക് കാലിന് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു സുബാന കോടാനു 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 കോടി വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സിറ്റികളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച സിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റിയായാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല മനുഷ്യനെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുർആൻ മനുഷ്യനോട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഓ മനുഷ്യ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ രണ്ടേ രണ്ടായിരത്തുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ 
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെക്കാൾ അഗ്രഗണ്യനായി ആദരണീയനായി ബഹുമാന്യനായി അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ സെറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതനാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനേക്കാൾ അനുഗ്രഹീതനായി അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താ ലോകത്തൊരു ജീവജാലങ്ങൾ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടേയില്ല മനുഷ്യനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള മാമത്തുകൾ കൊമ്പനാനകൾ ദിനോസവകൾ എന്ന് വേണ്ട മനുഷ്യനെ മുഴുവനെ ചുരുത്തിയെറിയാൻ കഴിയുന്ന അജയമായ ശക്തികളുള്ള അനേകായിരം ജീവജാലങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിന് ഭൂമിയിലേക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിലും രണ്ട് കാലിൽ നിവന്നു നിൽക്കുന്ന ഹോമോസോഫിയൻ ജീവി എന്ന ശാസ്ത്രം പേരിട്ടു കൊടുത്ത മനുഷ്യനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ ആര ഏറ്റവും ആദരണീയനായി അവന്റെ അനുഗ്രഹീതനായി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനെ സിദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ സിദ്ധിയായി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത് ആര മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ ായി അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിനാര പറയുകയാദമിന്റെ സന്തതികളെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയെ മനുഷ്യ പരമ്പരയെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു പറയുകയാണ് കടലിലൂടെ മനുഷ്യനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ചിമി ജനങ്ങളെ പീറിപ്പായുന്നുവെങ്കിലും ആ കടലിനെ കൈവെള്ളയുള്ളത്തിൽ തിമിങ്കലത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല കൊമ്പന സാബുകളുടെ കയ്യിലല്ല ആ കടലിനെ കീറി മുറിച്ചു കൂടിയിട്ട് പോകാൻ മാനവാ നിന്റെ കൈയാണ് കടലൊന്ന് കരയില്ല നിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഒരു കുത്തമെന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും രുചികരമായ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം നിനക്ക് നൽകിയതും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നെയാ അള്ളാഹു പറയുന്ന പറഞ്ഞ കേട്ടത് തന്നെയല്ല അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ുചികരമായ ഭക്ഷണം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകിയത് നിനക്കല്ലയോ ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്തടത്താകും മനുഷ്യരാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും രുചികരമായ പാനീയമാണല്ലോ തേനെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ പൂപ്പാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി പൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് തേൻ ശേഖരിച്ചു വന്ന് ആ തേൻ കൊണ്ടുപോയി വെളിച്ചത്തിന്റെ കൂടുകളിലെ കൂടുകൂടെ അവിടെ ദിവസങ്ങളായി തേൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന തേനീച്ച ആ തേൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് തേനീച്ചയാണെങ്കിലും തേൻ കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു ൂച്ചക്കല്ല മനുഷ്യനാണ് ഓരോ മനുഷ്യ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം നൽകിയത് നിനക്കല്ലയോ എന്ന് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകിയത് നിനക്കാണ് പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകിയത് നിനക്ക് മാത്രമാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യനല്ലാത്തൊരു ജീവജാലത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മനുഷ്യനല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനും പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് ഞാൻ വാരി കോരി തന്നുവെങ്കിലും അതേ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാ വേറൊരു സൂറത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന 
യുദ്ധ പറമ്പിലേക്ക് വാദകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോലെ അഗ്നിസ്വരങ്ങളെ ചിതറുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു തന്റെ കരുത്തിനെക്കുറിച്ച് വാദകൾ പറവറ്റുന്ന യുദ്ധമുഖത്തിലേക്ക് തന്റെ യജമാനനെയും പുറത്തുവച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധകളത്തിന്റെ വായ്പകത്തുകളിലെ കോടി പോകുന്ന കുതിരെ തന്നെയാണ് സത്യം കുതിരെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്തിനാണ് കുതിരെ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ തലേരുവത്തം രാത്രി തനിക്ക് കുടിക്കാനെടുത്തം വെള്ളവും കുതിരയും മാത്രം നൽകുന്ന തനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഭക്ഷണം തന്ന തന്റെ യജമാനോടുള്ള നന്ദി കാണിക്കാട് തന്റെ കരുത്ത് വെട്ടി താടിയിടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ആ യജമാനോടുള്ള നന്ദി കാരണത്താൽ യജമാനെ പുറത്തു വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാഞ്ഞു പോകുന്ന കുതിരയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒരൽപ്പം വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്ന യജമാനോടുള്ള നന്ദി കാരണത്താൽ തന്റെ ജീവൻ പോലും യജമാനന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ നാൽക്കാലിയായ വിവേകമില്ലാത്ത വികാരം മനസ്സമുള്ള കുതിരക്ക് പോലും നന്ദി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം തന്ന ഏറ്റവും നല്ല ആഹാരം തന്ന ഏറ്റവും നല്ല ശേഷികൾ തന്ന ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യം തന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് തന്ന എല്ലാ നിരക്ക് വേണ്ടി വാരി കോരി തന്നതിന്റെ റബ്ബിനോട് മനുഷ്യനവന്റെ റബ്ബിനോട് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവരാ അമ്മാവിനോട് മനുഷ്യനെ പോലെ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ജീവി വർഗം ദുനിയാവിന് വേറെ ഇല്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും മനുഷ്യനല്ലാത്ത എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു പറയുന്ന കൽപ്പനകളെ ശിരസ വഹിക്കുന്നവരാണ് അത് ശിരസ വഹിക്കാത്ത ഒരേ ഒരാൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സ്ഥിതിയല്ലേ സൂര്യന് ആ സൂര്യൻ മനുഷ്യനേക്കാൾ പരിമടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള സൂര്യന് ആ സൂര്യനോട് എവിടെ ഉദിക്കാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുക എവിടെ അർത്ഥവിക്കാനാണോ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിരീല <laughs> സത്യങ്ങൾ കാണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാനൊന്ന് നോക്കുകയാ ആകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ എന്റെ ചടകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആകാശത്ത് നിന്റെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികളെ കാണുന്നുണ്ടോ ആ പക്ഷികൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആകാശത്തിലൂടെ നിന്റെ ചടകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷി രാവിലെ കിഴക്ക് സൂര്യനുദിക്കുമ്പോ തന്റെ കുഞ്ഞു കിളികൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോ തന്റെ കുരങ്ങി കിളികൾക്ക് ആകാശത്തിന്റെ നീലവിഹായു സിനിമകളിലൂട് എന്റെ ചെറുക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോ ആ പക്ഷിക്കറിയില്ല തന്റെ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം അതാഹു എവിടെയാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് തന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആ പക്ഷി ഇങ്ങനെ പാറി പറന്നു പോകുമ്പോ ആ പക്ഷിക്കറിയാ വെറും ചെറിയ രണ്ട് ചെറുക ഇങ്ങനെ പാറുമ്പോ തന്റെ ശരീരം താഴോട്ട് വീരാല് തനിക്ക് ഭക്ഷണം തേടാൻ അവസരമൊരുക്കി തന്നതാരാ അത് തന്റെ റഹ്മാനായ റബ്ബനാണ് മറ്റാരുമല്ല പ്രവാസാലമായ ആകാശത്തിന്റെ തിരമാലകളെ കരയിലേക്ക് തല തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന കടലിന്റെ മുകളിലൂടെ രണ്ട് ചെറിയ ചിറക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരക്കുമ്പോ താടവീടാതെ എന്റെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസല്ല എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രൊഫല്ലറല്ല പിന്നെയോ അതെന്റെ റബ്ബിനിക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പക്ഷിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് തന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറന്നു പോകുമ്പോ ആ പറക്കലിന്റെ ഇടയിൽ വിവേകമില്ലാത്ത പക്ഷി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് അഹമ്മദ് കബീർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഇത് അഹമ്മദ് കബീർ പച്ച കിതാബ് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല തന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം തേടി പറവുകൾ പറന്നു പോകുമ്പോ ആ പക്ഷികളെ കൃത്യമായി രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയോ അതിങ്ങനെ കനം 
ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീയാണ് താരവീണ് കടലിലെ തിങ്കലത്തിന് ഭക്ഷണമാവാതെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നീയാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ആ പറക്കലിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ില്ല പിന്നെ അതിന് സംശയമില്ല അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഭക്ഷണം തേടി പറന്നു പോകുമ്പോ പക്ഷികൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അതല്ലാതിനെ തസ്തീഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊച്ചികൾ പറന്നു പോകുമ്പോ പറന്നു പോകുമ്പോ പക്ഷി പോലും തന്റെ മക്കളൊക്കെ ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറന്നു പോകുന്ന വിവരമില്ലാത്ത പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തസ്തീക് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ആ പോക്കിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മണ്മാനവാദിയാണ് സിനിമാ കോട്ടയിലെ കയറുന്നത് നീ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് നടന്നു കെട്ടവനാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കേട്ട് കാണിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അത് നിസ്കരിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ വേറെ രസകരമായ കാര്യം എന്നാണറിയോ പക്ഷിക്ക് ചില മനുഷ്യരെ കാര്യം വിവരമുണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സലാം പേശിയിട്ട് ഇറങ്ങിയോടൂല്ല കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ചില മനുഷ്യരെക്കാൾ വിവരം വിവരമില്ല എന്നുള്ള പക്ഷി കൃതത്തിനുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം കുല്ലിന്റെ ഒരു അരിമ സ്വലാത്തു അത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാറമനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണേ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത്ര അടുത്ത ഒരു സദസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടാന്ന് പറയാ വളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാറങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് അടുക്കണം എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലോട്ട് തുടങ്ങണം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ കാര്യമായി തല പറയുന്നത് വലിയ വിശാലമാണ് പക്ഷികൾ പോലും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമുക്കത് വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് അത്രം പോലും വിവരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതതിന്റെ തസ്തീഹ് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ തന്റെ മക്കൾക്കുള്ള റിസക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാത്തവരാരാ അള്ളാഹു കുതിരയെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യന് നന്ദിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കുറാൻ മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന പ്രമേയം ഞാൻ ഇന്നലെ ചെറുക്കളയിൽ സൂറത്ത് തക്കാത്ത പ്രസംഗിച്ചു അല്ലാത്തു പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു വൻ ജനം തൊട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സാതെ വലിയ സന്തോഷമായി ഓരോ ചെറിയ സൂറത്ത് കുതിരയുടെ അഞ്ച് വിശേഷണം പറഞ്ഞിട്ട് അള്ള പറയാ മനുഷ്യന് നന്ദിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് തനിക്കൊരു നേരത്തെ വെള്ളവും മുതിരയും വരുന്നും യജമാനന് വേണ്ടി കുതിര പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കഴുത്ത് വെട്ടു ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും യജമാനനോടുള്ള നന്ദി കാണിക്കാൻ യജമാനനെ കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകാൻ കുതിരയ്ക്ക് യജമാനനോടൊപ്പം നന്ദിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് മനുഷ്യ നിനക്ക് നന്ദിയില്ലാതായി പോയല്ലോ ആയ 
തോന്നിയപ്പറഞ്ഞു അൽ ഖൈലു മഅ്ബൂദു ബി നവാസി അൽ ഖൈർ കുദ്രയുടെ നെറ്റിയിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ 30 ദിവസം ബാഗ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാത്ത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏതായാലും ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേൾക്കുന്നില്ലേ മലയാളം മനസ്സിലാകുന്നില്ല മലയാളം മനസ്സിലാവൂ അതോ കന്നഡ ഉറുദു മലയാളം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നാൽ പക്ഷികളോ പറവകളോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽക്കാലികളോ തർക്കീകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പക്ഷികളും പറവകളും അല്ലെങ്കിൽ നാൽക്കാലികളും തസ്വീകവും നിസ്കാരവും നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ അവകൾക്ക് എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സീറ്റ് കിട്ടാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലെ നോക്കുന്നത് കാര്യമുണ്ടോ അവകൾക്ക് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കും അക്ഷരയും വിചാരണയില്ല അവർക്കും അക്ഷരയും വിചാരണയില്ല എന്നാൽ വിചാരണ ഉള്ളതാർക്കാൻ മനുഷ്യന് അവനൊട്ടിത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ ഇന്ന് വിരോധാഭാസ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവകൾക്കാർക്ക് വിചാരണയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് പോലുമല്ലോ പക്ഷികളോടും പുറകളോടുമുള്ള അവര് നാളെ പല ലോകത്ത് വരുമ്പോ കാവ് പറയുന്നതെന്താ എന്താ ഇത് ഇപ്പൊ വീട് അർത്ഥായിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് അടുത്തിരുന്നോളി ുംവരെ ഇതാ കീരലക്കും തപസ്തഹൂഫിൽ മജാരിസി നിങ്ങളോട് ആരണങ്ങൾ നിങ്ങളും മജിലസിലിരിക്കുമ്പോൾ വിശാരത ചെയ്യണേന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ പസ്തഹൂ നിങ്ങൾ വിശാരത ചെയ്ത് അടുത്തിരിക്കണേ ഒരു സദസ്സിരിക്കേണ്ട മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഖുർആാൻ അടുത്തിരിക്കു നിങ്ങൾ വിശാരത ചെയ്ത് കൊടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫർസഹു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശാരത ചെയ്താൽ യഫ്സഹില്ലാകുലക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിശാരത ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ രണ്ടു പേരിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മൂന്ന് പേർക്ക് മതിയോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് അടുത്തിരിക്കു എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലമാണ് മതി അല്ലപ്പനെ ഇപ്പൊ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ആ അവിടെ വരണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റൂല നമ്മുടെ വിഷയം എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീരണമെങ്കിൽ ഈ സദസ്സ് നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാളെ നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ നാളെ പല ലോകത്ത് ചെല്ലും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹിഷറയിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ആരാ ദുരിയാതിരിങ്ങനെ നാൽക്കാലികളെ പോലെ ജീവിച്ചൊടുക്കേണ്ടവരല്ല നാളെ പല ലോകത്ത് മനുഷ്യനും ഈ നാൽക്കാലികളുമല്ലാണ്ട് പല ലോകത്ത് ഹാജരാകുമ്പോ നാളെ മനുഷ്യനും എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കും അള്ളാഹുവേ നാളെ പല ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് വിചാരണക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാക്കുമ്പോ ഈ പക്ഷികളോടും പ്രതകളോടും അള്ളാഹു പറയുമ്പോ നിങ്ങളെല്ലാം മണ്ണായി കൊള്ളുക നിങ്ങളെല്ലാം മണ്ണായി കൊള്ളുക അപ്പഴാ പക്ഷികളും പ്രതകളും വിചാരണയിൽ നാടവരും മണ്ണായി പോകുമ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ പറയും അത്രേ ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ മണ്ണായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ കടക്കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കത്തിക്കാലങ്ങൾ നരകത്തിന് എത്തിയിട്ട മുമ്പ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ അമ്മോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കാനെത്തിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് താൽക്കാലികൾക്ക് തസ്വീ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ട് അവർക്കും മഹേശ്വരയിൽ വിചാരണ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് അവരിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പൊന്നുപോലെ നാളെ പല ലോകത്ത് നമ്മൾ ആരെന്നറിയോ നമ്മൾ ആരെന്നറിയോ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ അനാവശ്യങ്ങളും അസ്ഥിരതകളും അസുരഭാവങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോ ആധുനിക 
ലോകത്തിന്റെ അസുര ഭാവം മുഴുവനും ആത്മീയതയെ കൈവിട്ടിട്ട് സ്വീകരിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ന്യൂ ജനറേഷൻ ചെറുപ്പക്കാരാ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നാണ് പുതിയ തലമുറക്ക് പേര് തിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറ പഴയ തലമുറയുടെ ആത്മീയത വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഹൈടെക് ഫ്രീക്കുകളായി മാറിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രീക്കന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തലമുറയിലേക്ക് പന്നിയുടെ തലമുറ പോലെ മേപ്പോട്ട് വെച്ചും രണ്ട് സൈഡിൽ വെറുതെ അരിഞ്ഞു മാറ്റിയവർ വേഷക്കെട്ടുകളുടെ പകർച്ചകെട്ടിയാടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നൂതനവേശം ഫ്രീക്കന്മാരെ ആരാ നൂതനവേശം ഫ്രീക്കന്മാരെന്ന് പറയോ എന്റെ തന്റെ ഭാഷയിലെ നിർവചനം പറഞ്ഞാൽ അനുകുടുംബത്തിന് ജനിച്ചിട്ട് ആധുനിക രാസവള നിർമ്മാണ ശാലയിൽ ഉപഭോഗം പോലെ എന്റെ കീ കെ എഫ് സിയും ബർഗറും പിസയും മാത്രം തിന്നു പഠിച്ച രാവിലെ മൊബൈൽ ആസ്റ്റിയുടെ ബാലൻസ് നോക്കിയിട്ട് നിരാശപ്പെടുന്ന അന്തിയാകുമ്പോ ആരാണ്ട് മടിക്കുറ്റിന് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല മൊബൈൽ ആട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പാതിരാസിയുടെ നിശബ്ദതയിലെല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ലോകത്തുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് രാഷ്ട്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ പെണ്ണ് തുണിയൊഴിഞ്ഞാടിയാൽ അത് കൈവെള്ളത്തുമ്പിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കോമിലൂടെ പാതിരാസമയത്തെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് താം നവസ്ഥനായി മുമ്പിന് നിവർത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തലമയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് മയങ്ങി ഉറങ്ങുന്ന വർഷങ്ങളായി ചുമയത്തുപള്ളിയുടെ സുബഹിന്ന ബാങ്ക് ചെവിയിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അവന്റെ ചെവിയില് സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് കേട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി വർഷങ്ങളായി സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് ചെവിടിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാതെ മധ്യാഹ്നത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നൂതനവേശൻ ചെറുപ്പക്കാരാ കഞ്ചാവിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും മധുരാക്ഷിയുടെയും പെണ്ണിന്റെയും കള്ളിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും അടിമകളായി ആധുനിക ഭാവത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്ന മുരിയാരുടെ താടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് വീരവാദം പറയുന്ന എവിടെ വരെ ആരും ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടും മരിച്ചു പോകേണ്ടവരല്ലോ ആറടി മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടവരല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരെന്നറിയോ ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതില് പിടിച്ചിട്ട് രാജാക്കന്മാരെ പോലെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകേണ്ടവരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വടിവെട്ടിയ യുവ സമൂഹത്തിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾ നിസ്സാരക്കാരല്ല പക്ഷികളും പറമ്പുകളും വിനോദങ്ങളും മണ്ണായിട്ട് മഹിഷറയിലൊടുങ്ങുമ്പോ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ മാടി വെളുക്കുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാണ് നമ്മൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇച്ചിലങ്കോട് ഉറുസിന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ആരെന്നറിയോ നീ സ്വർഗത്തിലെ രാജാവാകേണ്ടവനാട് ഈ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിൽക്കേണ്ടവനല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അള്ളാഹു പറയാണ് സൂറത്ത് ദഹ്റോതുക ഇതൊക്കെ ഖുർആാനാണേ ഇത് മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാണേ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രസാദകം തന്ന പ്രസാദമാണേ മഹിലൻ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങളായി തന്ന കുറാനോട് പറയാ ഞങ്ങളെ നീ എവിടെ എത്തിക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗമൊരു രാജസദസ് തന്നെയാ ഈ ആയ തോതി കൊടുക്കവേ സഹാപത്ത് ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിന് രാജാവാകണമെങ്കിൽ രാജാവിന് ഭരിക്കാൻ പ്രജകൾ വേണ്ട നബിയെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആകണമെങ്കിൽ മെമ്പർ വേണ്ടേ രാജാവാകണമെങ്കിൽ പ്രജകൾ വേണ്ട നബിയെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രജകളാരാണ് നബിയെ അത്ഭുതത്തോടെ കേട്ട് നിന്ന് കൊള്ളുക ഓരോ മനുഷ്യനും അള്ളാഹു ആയിരം മലക്കുകളെ സേവകന്മാരായി നിശ്ചയിച്ച് തരും അഹമ്മദ് കബീർ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അവര് പരിചാരകരായിട്ട് ആയിരം മലക്കുകളെ ഉണ്ടാകും കത്താബി സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ആയിരം മലക്കുകളെ അള്ളാഹു മുൻഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അഷറഫി സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ആയിരം മലക്കുകൾ ഭക്ഷണമായി 
കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ കഞ്ചാവടിച്ചിട്ട് കിറങ്ങി കിറങ്ങി മാതക ലോകത്തിന്റെ അഭ്യസുകളെ മനസ്സിന് വിഭാവന ചെയ്താരടിമണ്ട് ആരാന്റെ പിച്ചാത്തിപ്പടി പള്ളയിലോട്ട് കയറ്റപ്പെട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയെന്ന് മരിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ ആയിരം മരക്കളെ ഇടത്തും വരത്തുന്ന തേജ് അപ്പാദിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മാതിര തുറന്ന് രാജാവിനെ പോലെ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ രാജാവിന്റെ പ്രജകൾ ആയിരം മരക്കാണൊരു ചെറുപ്പക്കാരാക്കുറപ്പൊരിക്കൽ ചിരിക്കുന്നത് രാജാവാണെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ വസ്ത്രം വേണ്ടേ രാജാവിന്റെ വസ്ത്രം വെള്ളക്കുപ്പായ വിശാളുമല്ലോ രാജാവിന്റെ വസ്ത്രം പട്ടുവസ്ത്രമല്ലേ അള്ളാഹു പറയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ രാജവസ്ത്രമേറെന്നറിയുമോ സ്വന്തവും വെള്ളി മൂലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട പച്ചപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് നീ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുക പച്ചപ്പെട്ട വസ്ത്രം സ്വന്തത്തിന്റെ മൂല് കണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കപ്പെട്ട് അന്ന് സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം രാജാവിന്റെ വസ്ത്രമാണ് രാജാവിനെ പോലെ പോയിരുന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ രാജസിംഹാസനം ഏതെന്നറിയോ സ്വന്ത നൂലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്വന്ത കൊട്ടാരത്തിന്റെ കസേരയിലെ ചാരിയിരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടുവരാ നിന്റെ 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 പരിചാരകരെ നിന്റെ മുറ്റം നിൽക്കുകയാ ഒരു പുള്ളി ഏർപ്പെടുത്താറ് ഒരു പുള്ളി ഒരാളോട് ചോദിക്കാറ് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം രാജാവിന്റെ മുമ്പിലെത്തുന്ന രാജസദസ് കിളക്കണ്ട പൂക്കണ്ട നിനക്കുള്ളതൊന്നും തന്നെ നീ അറിയണ്ട ഒന്നും അറിയാതെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വരുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവാകേണ്ട നീയാണോ വക്കാനോ എനിക്ക് സ്വർഗം വേണമെന്ന് പറയേണ്ട നീയാണോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പതിവുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹിയുടെ സഹാകൊച്ചുമടുവന കൈകാലികൾ വെട്ടി മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലമയുടെ മടിത്തട്ടിലെ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ഉപൈതാ കരയുന്നത് നബിയെ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട കൈകാലികൾക്ക് പകരമായി എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമോ നബിയെ ഈ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട കൈകാലികൾക്ക് പകരമായി പലസരത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സോപാനത്തിലെ സുലവാസം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് മതിനബിയെന്ന് പൊട്ടിപ്പുകരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ നെഞ്ചെ കളം വീട്ട് പിരിന്തോനാണ് സ്വർഗമുറപ്പാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈകാലുകൾ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട വേദനകളെ സ്വർഗമെന്ന മൂന്നച്ചരത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ എണ്ണ നീയാണോ ഇത്ര നന്ദി കെട്ടവനായി മാറിപ്പോയതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാണ് അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കട്ടെ അമേ പറ മനുഷ്യന്മാരെ പറയണ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഉണ്ട് സമയമില്ല എനിക്ക് വേറെ വർത്താനം മനസ്സിലാക്കി പറയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കട്ടെ ആമി പറഞ്ഞ മാത്രം സ്വർഗത്തിലെത്തില്ല ആമി പറഞ്ഞ മാത്രം സ്വർഗത്തിലെത്തില്ല ആമിനോടുകൂടെ പ്രവർത്തനവും വേണം അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കട്ടെ നമുക്ക് താടിയുണ്ട് തൊപ്പിയുണ്ട് നിക്കാരത്തിന്റെ തഴമ്പുണ്ട് വെള്ളക്കുപ്പായുണ്ട് ഷാളുണ്ട് എല്ലാരെയും നമ്മൾ പറയാറില്ല 
വേറെ ആരെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളോ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ട് തുടങ്ങി പോവില്ല അതിനുള്ളിൽ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം ആ ബോധം ഉണ്ടാവാനാണ് ഖുർആാൻ മനുഷ്യനോട് രണ്ട് കാര്യം ചോദിച്ചത് മനുഷ്യ നീ എന്റെ ഇത്ര നന്ദിഘട്ടമനായി പോയത് മഹിഷറയിൽ ചോദ്യമില്ലാത്ത പക്ഷികളും പറവകളും മരിക്കുന്നത് വരെ തസ്തീകിലാണ് നീയോ നിനക്ക് തസ്ബീയ സമയമില്ല നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സമയമില്ല നീ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊമ്മാടിയായി മാറി അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്വീഹ് ചെയ്യുക സ്വർഗത്തിൽ ഈ ഒരു അടയാളം കൊണ്ട് തൂല്യ മുന്നൂറ് പവൻ സ്വർണ്ണം ഓട്ടിച്ചവനെ പോലീസ് പിടിച്ചു ഒന്നാം പ്രതിയെ പിടിച്ചപ്പോ കരത്തഴമ്പുണ്ട് താടിയുണ്ട് തൊപ്പിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പോലീസുകാരെ ചോദിച്ചു സർക്കിൾ ചോദിച്ചു അത്ര ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പവൻ നീ ഓട്ടിച്ചപ്പോ ഒരു പത്ത് പവൻ നിന്റെ കഴുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മന്നെ അത് പറ്റൂല നമ്മുടെ മത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയുള്ള ഒരു കാലം പഴയ ഒരു കാലമല്ല പണ്ട് വിക്രി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും പണ്ട് നമുക്ക് കുറാൻ ഓതാൻ സമയം ഉണ്ടാവും ഇന്ന് നമുക്ക് കുറാൻ ഓതാനും വിക്രി ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്നാൽ അന്നും ഇന്നും പകലും രാത്രി കൂടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് കൂടിയിട്ടില്ല ഉറന്നു പോയി അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിന് വേഗത കൈവരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പാഠം മറന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പണ്ട് മകരിവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തസ്വീക ചൊല്ലാൻ സമയം ഉണ്ടാവും വാക്യവാദം സമയം ഉണ്ടാവും ഇന്നത് സീരിയലായി ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടെ മലയാളം സീരിയലൊക്കെ കിട്ടുമോ ഇല്ലേ ഇവിടെ മലയാളം സീരിയലൊക്കെ കിട്ടുമോ എന്താ മനുഷ്യന്മാരൊന്ന് ശൈലിക്ക് കിട്ടുമോ കാണാറെണ്ണ പടങ്ങാതെ എല്ലാവിടെ കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എന്നാ ഒരു പരമാർത്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആ കഴിഞ്ഞ പോലെ പൗരാണികത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കാരണം എന്താ ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഖുർആൻ മനുഷ്യനോട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഖുർആൻ മനുഷ്യനോട് രണ്ട് കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ എന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഖുർആൻ രണ്ട് രണ്ടായത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് ദുനിയാവിലോട്ട് ചോദ്യം രണ്ട് ആഹ്ലത്തിലേക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടായത്താണ് കുർഹാനുള്ളത് അതാണ് കുർഹാ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അത് ഒന്ന് ദുനിയാവിലെ കാര്യമാണ് രണ്ട് ആഹ്ലത്തിലെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടും പറയും വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് മണി ആ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരു മണിവരെ ഈ സൈസ് പ്രസംഗം ഞാൻ നടത്തിയാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല കേൾക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആനയെ കണ്ടിട്ടില്ല ആന ആനയുടെ പിണ്ഡം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആനയുടെ പിണ്ഡം ആന പിണ്ഡം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ ആളുകൾ കുറെ എന്തായി ഇതിന്റെ വലിയ പക്ഷെ ഈ ദിടണ പാട് ആനക്കല്ലേ അറിയോ അതാരും ചിന്തിക്കൂലല്ല രാവിലെ സുബൈ മകൻ അസർ വരെ മുതലിച്ച് ദർശനത്ത് ആളുകൾ വിചാരിക്കണം എന്താ എളുപ്പം എന്താ നൈസ് പണിയും കട്ടി ചാപ്പാടും ഇല്ല വിലയാക്കുമാർക്ക് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോ കണ്ടൽ വേദന അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മള് എല്ലാവിധ അസുഖത്തിനും അള്ളാഹു ശുഭ നൽകും പറയാൻ സമയമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു ഏ മനുഷ്യ ഏ മനുഷ്യ മാവർക്കവി റബ്ബിക്കൽ കരി മാന്യനായ അള്ളാഹുദേവന് ആരാണ് നിന്നെ ഇത്രയേറെ ചതിച്ചിട്ട് മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് എന്താ നീ അള്ളാഹുദേവൻ നിന്നെ ഇത്രയേറെ വഞ്ചിതനമാനുള്ള കാരണമേതാ പണത്തറപ്പിനെ നീ പേടിക്കാത്തതെന്താ ആരാണ് അവ എന്നറിയോ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്റെ ചിട്ടിക്കുകയും നിനക്ക് സൗന്ദര്യം നൽകുകയും എല്ലാ നിനക്കും വേണ്ടി ചെയ്തു തന്ന അള്ളാ അള്ളാഹുവിന് നിനക്കെന്താ ഭയമില്ലാത്തത് ആ പണത്തറപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാ ഈ ചോദ്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വാരിക്കോരി നിനക്ക് ചെയ്തു തന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നീ ഇത്രയേറെ പിറത്തിയാണ് 
ഇതിനെ കാരണമേതാ അള്ളാഹനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ജീവിതത്തിലില്ലല്ലോ എല്ലാം എന്നെ പുറത്തിറപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ബോധമില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പടങ്ങി ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പോരാ ഇത് മഹാനായ സാബുൻ നബി മുസ്തഫ അഭിവായ നബിതങ്ങളുടെ ഭൂപനത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട അഭിവായ മുത്തിന്റെ കയ്യിലെത്തിട്ട് പരിചരിച്ച ലോകത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ കടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണിത് മക്കൾക്ക് പറയാൻ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന്റെ കഥയുണ്ട് മദീനക്ക് പറയാൻ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന്റെ കഥയുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം പറയാൻ ഒരു മണ്ണിനാണ് നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്ഥലം പോലെയല്ല ഇച്ചിരങ്കോട് കാരണം ഇവിടെയാണ് മദീനയുടെ നറുമണം കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് ആഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവരാണ് മുച്ചിന് ിയുടെ ഭൂതനത്തെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങള് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ണ് പോലെയല്ല ഈ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന മണ്ണ് ആരൊക്കെ നിരാകരിച്ചാലും മണ്ണിന് ബഹുബോധമുണ്ട് കാരണം എന്താ മുസാഹി തുരുസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോയപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല മുസാഹിക്കണേ മുസാ ആ മണ്ണിന് ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് പടക്കാൻ പാടില്ല അത് പവിത്രതയുള്ള മണ്ണാണ് എന്താണ് ആ മണ്ണിന്റെ പവിത്രത ഇന്ന് നീതി ചെന്നാല് മുസാനബി ചെരുപ്പടിച്ചിട്ട് നേരെ തുരുസീന പർവ്വതം കാണാ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ചരൽക്കല്ലുകളും അതിന്റെ താഴത്ത ചരൽക്കല്ലുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ വ്യത്യാസമേടം അറിയുമോ ബലു ഇസ്രായിൽപ്പെട്ട നാൽപ്പത് പ്രവാചകന്മാർ ആദ്യമേച്ച് നടന്ന സ്ഥലമാണത് അവരുടെ കാൽപ്പാടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണത് അതുകൊണ്ട് പവിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പവിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ഇച്ചിരം കൂട് ജനിച്ചിട്ടൊരാൾ കല്ലുകൊടുത്താൽ അവൻ കഞ്ചാവ് കൊടുത്താൽ അവൻ പാപം ചെയ്താൽ എല്ലാ മണ്ണിലും ചെയ്ത് ചെയ്തവനെ പോലെയല്ല അഭിപ്രായ നബിതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂന്തരങ്ങളിൽ പെട്ട മഹാമാര് കാലടിപ്പാദത്തിന്റെ സ്പർശനം കിട്ടിയ ഈ മണ്ണിന് നട്ടിട്ടാണ് നീത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആറാമിന്റെ തെറ്റും നിനക്ക് കിട്ടും അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഭൂമിയെ അനാദരിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലവും ആളത് പല ലോകത്തെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മണ്ണൊരു വല്ലാത്ത മണ്ണാണ് ഇവിടെ നിന്നവന് ഭാഗ്യവാനാണ് കാരണം ഏതാണെന്നറിയോ ഈ മണ്ണിൽ അകന്തരിച്ച മുത്തിനബിയെ കണ്ടതാണ് ആരാണ് മുത്തിനബി മദന മനമുടി അഴകുന്നബിയുടെ മധുകുമുല ചെയ്തു മുടിയുമോ ആരാണ് മഹമ്മദ് നബി സൊല്ലേജല്ലി ായി വന്ന ആയിഷാബിയുടെ മടിയുടെ നിരാവായി വന്ന ലോകത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് മോളെ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കും മോള് ഇല്ല ഉമ്മ ഉമർ കാണുമെന്ന മോളെ ഉമർ ഉറക്കത്തിലാണല്ലോ മോള് പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കും മോള് ആ സമയത്താണ് കൗമാരക്കാരക്കാര് പെണ്ണിന്റെ മറുപടി ഉമ്മ ഇതാ കാരണമുണായി ഉമർ ഉറങ്ങിയാലും ഉമറിന്റെ അറപ്പ് ഉറങ്ങിയില്ലല്ലോ ഉമ്മ 
ഉമ്മാ ഉമർ ഉറങ്ങിയാലും ഉമറിന്റെ റബ്ബ് ഉറങ്ങില്ലല്ലോ ഉമ്മാ ഈ ശബ്ദം കേട്ടു ഉമറിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ കഥ കേട്ടതാണ് രാവിലെ ഉമറിയാണ് കൊച്ചുകുടിലിന്റെ വീട്ട് മുമ്പിലെത്തി വാതിലിടമുട്ടി വാതില തുറന്ന് ചുമ്മാ നോക്കുമ്പോ നാട് വരിക്കുന്ന ഉമറാണ് ഞെട്ടിത്തിരിച്ചു പോയി ആരാണ് സുബൈകളിലിടന്റെ കുടിലിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വേണം ആണാണോ പെണ്ണാണോ വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു കേക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ അവസാന പേടിയാ അള്ളാന പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് വർഷക്കാരൻ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തനിക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചിടുന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് മഹാന്മാരുടെ സൂഫിസം നമുക്കിതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഒരുമാതിരി കരിയുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ നവജാഗരണത്തിന്റെ പിടി അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം വരട്ടെ ഇതാണ് തസ്കീയത്ത് ഇതാണ് തസ്കീയത്ത് അറിയില്ല ഒരു ദിവസം മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബലിഹറി അള്ളാഹു തന്നെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഇന്ന് നോക്കു കുട്ടികളെ ഞാൻ ഈ ആയത്ത് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും എന്നെ നോക്കണം ഇപ്പൊ എന്നെക്കാളും ഗ്രാമങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ സദസ്സ് ഉണ്ടാവും അവരെ തൽക്കാലം നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ എന്നെ നോക്കണം മുപ്പത് വർഷക്കാരം വന്നിട്ട് അറിയില്ല ആണാണോ പെണ്ണാണോ ഒരു ദിവസം മഹാനായ ശക്തിയാണ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ വസ്ത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് വാതലിൽ മുട്ടി വാപ്പ പറഞ്ഞ പെമ്മക്കളോട് വീട്ടിലിരുന്ന പെമ്മക്കളോട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല പണ്ടൊക്കെ എല്ലാം പെണ്ണാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ഇത് മനസ്സിലാവൂല പ്രണയം വന്ന മൂന്നക്ഷരത്തെ കാമം വന്ന രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ലോകം ആ ലോകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല എല്ലാം പ്രണയം സ്ത്രീകളുടെ അടുക്കളയൊക്കെ ബക്കറ്റ് തന്നു വിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലത്തിന് ഇപ്പൊ സടക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മഹത്വം ഒന്നും ഇല്ല അവസാനത്തെ ദുഹായിലും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ഒരു നല്ല സടക്ക് കൊടുത്തു വിടി സ്ത്രീകൾ എവിടെ എന്ത് പറയാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്വർണം മൊട്ടിച്ച പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ തീക്കട്ട ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്വർണം മൊട്ടിച്ച പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അത് ഇവിടത്തെ കുഴപ്പമല്ല പണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരാൾ ഒരാൾ പള്ളിയിലെ ക്ലോക്ക് മുട്ടിച്ചോട്ട് അപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചു പള്ളിക്കര കത്തീവനോട് ഉസ്താദല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇന്ന സ്ഥലാത്ത തന്നാനിൽ പക്ഷായി വരുന്നത് നിസ്കാരം എല്ലാം മോശമായ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് തടയും എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നവൻ ക്ലോക്ക് മുട്ടിച്ചല്ലോ അപ്പൊ കത്തീവ് പറഞ്ഞു അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് മുട്ടിച്ചതല്ല അപ്പൊ ക്ലോക്ക് മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചു 
അപ്പൊ അവന് ബ്ലോക്ക് മുട്ടിക്കാനാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിസ്കാരം നടക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അവന്റെ കൂടെ കൂടെ പോയി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോയപ്പോ അവൻ ബ്ലോക്ക് മുട്ടിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ബ്ലോക്ക് മുട്ടിച്ചല്ല ബ്ലോക്ക് മുട്ടിക്കാൻ വന്നവൻ നിസ്കരിച്ച അപ്പൊ ഇവിടെ നിയാർത്താൻ വന്ന ആള് മുട്ടിച്ചല്ല മുട്ടിക്കാൻ വന്ന ആള് കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര ആഗ്രഹത്തോടെ വന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ചെയ്യൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ആദരവ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് മറന്നിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും പ്രണയമാണ് പ്രണയം 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 പെണ്ണിനെ കാണാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുസാറെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂടെ കുട്ടിയെ അതിന് തസ്തീയത്ത് കിട്ടണം അതിന് തസ്തീയത്ത് കിട്ടണം അതിന് മുറപ്പിയായ ശേഷിന്റെ തർബിയത്ത് കിട്ടണം എന്നാ പറ്റും പറ്റും അല്ലാതെ നീ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി നാൽക്കാലി വരകാലിയെ പോലെ നടന്നുകൊണ്ട് കൂലിയ അത്യാവശ്യ നിസ്കാരം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ല ഒരു മുറമ്പിയായ ശേഷിന്റെ തർബിയത്ത് തസ്തീയത്ത് കിട്ടിയാൽ നോക്കാതെ നടക്കാൻ കഴിയും അതാണ് മഹാന്മാരുടെ പാഠം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പ്രണയം പുസ്താദ ഈ പ്രണയം ഇല്ലാത്ത ഉണ്ട ഒരു വാതിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു കുട്ടി വലിയ നിസ്കാരം ഒക്കെയാണ് അവനെ വാതിലിനെ വിളിക്കാൻ നേരത്ത് വാതിലൊക്കെ പോയി അവന് നാട്ടിൽ വാതിന് പോയി പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് സാധ്യത എനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഗുഹാ ചെയ്യണേ ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്ത് അല്ല എന്നെ ഒന്ന് പൊക്കി പറഞ്ഞേക്കണോ എന്ന് സ്റ്റേജ് ഞാൻ വെച്ചാൽ അതെന്താ അല്ല ഞാൻ നല്ലവനാണ് നല്ല ഇതാന്നൊക്കെ പറയണേ ചേട്ടാ എന്റെ കുട്ടിയെ കാര്യം എന്റെ കാമുകി വാതിലേക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് അവളുടെ മുമ്പിൽ ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല എന്റെ അടുത്ത് ഒരാള് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു പോയി പടച്ചോനെ എന്താ ഇപ്പൊ കഥ എന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊക്കി പറഞ്ഞു അവളുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം അറിയാം അതൊന്ന് പറയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ഇല്ലാതെ അത് പണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്ന പ്രണയം എന്നാ ഉണ്ടാകാതെ ഇരുവേറ്റപ്പെടെ ഇതിന്റെ മൊയ്തി മരിച്ചപ്പെടാ പ്രണയം അപ്പോഴാണ് എന്താ നിങ്ങൾ കരുതി എന്താ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒന്ന് പുതുതായി ഇട്ട് വന്നോണ്ട് പിഴച്ചു പോയതാണ് സഹാബ് സ്ഥിതീകരിച്ചതിന്റെ നടുവിലാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇമാമുന ഇമാമുലാണ് നിങ്ങൾ ബുഹാരി ഓരി ഇമാം ബുഹാരതി അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉണ്ട് 
ليلى ما ليلى ولا مار مثلها بين السماء بلر للعطو القاسي موسيقى <تصفيق> ولكنك 
ഒരു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമങ്ങളെ കല്യാണം നടക്കാമേ നിന്റെ പാവപ്പെട്ട പിതാവ് ഒരു പുരുഷായി സുമടുവനെ കട്ടപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വന്തം കൊണ്ട് വന്ന് നിന്റെ കരുത്തിലിട്ട് ഒരു മൊഴി കൂടുകളിൽ വരുന്ന പുതിയാപ്പയുടെ കയ്യിൽ തന്റെ മകളെ പിടിച്ചു കൊടുക്ക ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുമ്പിൽ ബൈക്കിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പുറകിൽ കയറി മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തീക്കട്ട കോരിയിട്ട് ഓടിപ്പോയ മുസ്ലിം സങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് അവസാനം അവന്റെ കാമത്തിന്റെ പേക്കൂത്ത് കടഞ്ഞിട്ട് വേശ്യാലയത്തിന്റെ വാലിലോട്ട് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അന്യമത തന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സ്നേഹിച്ചും പ്രേമിച്ചും അവന്റെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവസാനം വേശ്യാചരവുകളിൽ അരഞ്ഞു നടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്റെ പെങ്ങളെ നിന്നെ നിസ്താരത്തണം നടക്കുന്ന നെറ്റിത്തുണ്ട് എന്തിനാണ് കുങ്കുമപ്പെട്ട് ചാത്തിയത് എന്തിനാണ് ിച്ചറിഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറയാ നീ തരം കാണിച്ചാലും പാതിരാത്തിരു വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്താലും അതാര് കാണുന്നില്ലെന്ന് നീ കരുതണ്ടാരിക്കും ആയത്തിന് അവസാനം പറയാ വൈകുന്നാരും നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കുറെ നിരീക്ഷകരെ ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നീ ചിന്തിക്കുന്ന ആരും അറിയുന്നില്ല നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കുറെ നിരീക്ഷകരുണ്ട് ഇവിടെ അച്ചറതി പറഞ്ഞല്ലോ സി സി ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാലും അപ്പൊ മിക്കവാറും തട്ടെടുത്തവും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എവിടെ നിർത്താറായോ ഇതാണ് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ നീ പക്ഷിയെയും പറവയെയും പോലെയല്ല നിരീക്ഷകരുള്ളത് നിനക്ക് മാത്രമാണ് സി സി ടി വി ഇവിടെയല്ല ഇവിടെ സി സി ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കാരണം പിടിക്കും ഇന്ന് ഏത് ചായക്കടയുടെ മുമ്പിൽ പോയാലും അറിയാം നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണം അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഷനോ പെട്ടെന്ന് ഒരറ്റൻഷനോ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂടിയൊക്കെ മേപ്പോട്ട് ചിരിയൊക്കെ ജല്ലക്കത്തേച്ച് മേപ്പോട്ട് കാസർഗോഡുകാർ എവിടെ കണ്ടാലും അറിയാം കാരണം എപ്പോഴും മൂടി അറിയുന്ന നേരെ മേലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി വളരെ വിരളമാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ധാരാളം കാസർഗോഡുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാസർഗോഡുകാർ മുഴുവൻ ഏറ്റവും നല്ല ഹോട്ടൽ ഓർമ്മിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നാൽ കാസർഗോഡ് നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ ഇല്ലതായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കാസർഗോഡ് നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എല്ലാം കാസർഗോഡ് അബ്ദുള്ളാജിയുടെ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഹോട്ടലാണ് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണമാണ് എല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇവിടെ ഒട്ടും നല്ല രുചികരമായ ഹോട്ടൽ എന്നാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ നല്ല ആളുകളാണ് കൊല്ലംകാരക്കാരൻ എല്ലാ എല്ലാ പോലെ നബിയ മക്കാര് സ്വീകരിച്ചില്ല നബിയങ്ങൾ മദീനക്കാരാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്താ വ്യത്യാസം മക്കൾ മദീന നമ്മുടെ വ്യത്യാസം മക്കാര് കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവടക്കാരൻ ലാഭം കിട്ടുന്നു മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ അതാണ് കച്ചവടക്കാരുടെ വിദ്യ കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു ചരച്ചെടുത്ത ലാഭമുണ്ടാവണം സ്വീകരിച്ചാൽ അബൂലഖബിനെ കൂട്ടർക്ക് നഷ്ടമാണ് കാരണം അബൂലഖബ് അന്ന് കൈബാലയത്തിന് പൂജാരി പക്ഷെ മദീനക്കാര് കർഷകർ കർഷകൻ അങ്ങനെയല്ല ലാഭം നോക്കിയിട്ടല്ല കൃഷിയിടുക ഇതും നട്ടു വളത്തും കുട്ടികൾ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് മദീനക്കാര് നബിസ്വല്ലാഹി സ്വലമെ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിച്ചത് രണ്ടു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ സിവിലൈസേഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഇനിയുള്ള ബോധം വലിയ ബോധമാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് മനുഷ്യ നീ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വഞ്ചിതനായി നടക്കുന്നുവോ ഇല്ല ഇത് എവിടം വരെയാണ് പോവുക എവിടം വരെയാണ് നീ ഈ വഞ്ചനയായിട്ട് ആര് കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നീ പോണത് എങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വരാറുണ്ടല്ലോ 
അന്നാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്നെ ആ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിന് അവസാനം കൊടുക്കുന്ന മരണം വരാനുണ്ടല്ലോ ആ മരണം നിന്നെ തേടിയെത്തുമ്പോ മരണം നിന്നെ മാടി വിളിക്കുമ്പോ നിന്റെ മൂക്കിലേക്ക് പഞ്ഞി വെക്കുന്ന ദിവസം പഞ്ഞി പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് ആദ്യ മാലകള് ചെവിയിൽ വെച്ചപ്പോ ആരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ എന്റെ മൂക്കിൽ വെച്ചപ്പോ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി പഞ്ഞി പറഞ്ഞ കഥയാണ് പഞ്ഞി ചെവിയിൽ അത്ര പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇപ്പൊ മൂക്കിൽ വെച്ചപ്പോ എല്ലാരും എന്നെ തന്നെ വന്ന് കുറിച്ചു നോക്ക അങ്ങനെ തന്നെ കഥകളുണ്ട് രണ്ട് വരി മതി പക്ഷെ ആശയം വരുതാണ് ഇന്നേ വരെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവന്നെ തിരിച്ചു നോക്കുകയാണ് പണ്ട് എലി പറഞ്ഞല്ലോ കെണി എലിയണപ്പ് എലി പറഞ്ഞൊരു കവിതയുണ്ട് കെണി വെച്ചത് നീയാന്നറിയാം എന്നെ കൊല്ലാനാണെന്നും അറിയാം എന്നിട്ടും വന്ന് കയറിയത് വിശപ്പിനേക്കാൾ വരുതല്ലോ മറ്റൊന്നും എലിയുടെ കവിതയാണ് വെച്ച കെണി കെണി വെച്ചത് നീയാന്നറിയാം എന്നെ കൊല്ലാനുമാന്നും അറിയാം എന്നിട്ടും വന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് കയറിയത് വിശപ്പിനേക്കാൾ വരുതല്ലോ വേറൊന്നും പുറത്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വലിയ സാരാംശങ്ങളാണ് പഠിക്കണം വായനയുടെ രോഗം വിശാലമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മരണം വരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്റെ അവസാനം വരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയമേറെ കടന്നുപോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പത്തേകാരെന്നാണ് പതിനൊന്നേകാരായി സഹോദര മരണം വരുന്നതിന് സമയമില്ലല്ലോ എല്ലാ സുഖരസങ്ങളുടെയും സാധകനായി ആരടി മണ്ണിലേ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മരണം വരുമ്പോ അള്ളാഹുദിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളാ എനിക്ക് നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നന്നാവാനെന്തെങ്കിലും ഒരു പോപ്പടി പറഞ്ഞു താത്തിരെ ചല്ലാഹു അലൈവസല്ലമാ ആ സമയത്തെ അഭിപ്രായ നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് നന്നാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നീ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഇന്നെന്റെ അവസാനത്തെ വേളാണ് നാളത്തെ പുരുഷന്റെ വാതിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇതെന്റെ ഒടി ഒറ്റ വേളാണെന്ന് കരുതുക നാളെയാണ് നാളെയാണെന്റെ മക്കളെന്റെ മയ്യത്തിന്റെ പുറകിൽ കിടന്നിട്ട് ഉപ്പാ കണ്ണ് തുറക്കുപ്പ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് ഈ പൊന്നുമോളെ ഒന്ന് നോക്കുപ്പാ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ദിവസം നാളെയാണ് എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ പുറകിൽ കിടന്നിട്ട് ഉപ്പാ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് പൊന്നുമോളെ ഒന്ന് നോക്കുപ്പാ എന്ന് എന്റെ മക്കൾ എന്റെ മയ്യത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വിളിക്കുന്ന ദിവസം ഒരാൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം അക്ഷരം നാവിന്ന് വരുമെന്നാണ് പതിനെട്ട് വർഷമായി വിനീതം വളർന്നു തുടങ്ങിയത് ഈ പതിനെട്ട് വർഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കോടാന് 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 കോടി അക്ഷരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കോടാന് കോടാന് കോടി അക്ഷരം പറഞ്ഞ അഹമ്മദ് കബീര് ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരം പറയാൻ മരണ സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് നാലക്ഷരം മരണ സമയത്ത് പറയാൻ കഴിയണം മണ്ടൊരു മസ്താനുണ്ടാകുന്നു മമ്പാട് മുതൽ മണ്ണാട് കാട് വരെ പത്തിരിയും ചാറാ പണ്ടൊരു മസ്താനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പാടിക്കൊന്ന് നടക്കുമത്രേ മമ്പാട് മുതൽ മണ്ണാർ കാട് വരെ പത്തിരിയും ചാറാ പിന്നാ തൗഫീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്പാട് മുതൽ മണ്ണാർക്കാട് വരെ മമ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെ മടിപ്പെട്ട് മണ്ണാർക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കാട് കബർത്താൻ ആ ഉമ്മാടൻ മടിപ്പെട്ട് ജനിച്ചിരുമുട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ അടക്കുന്നത് വരെ പത്തിരിയും ചാറാ പത്ത് ഇരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഇരുപത് ചാറാ ഉറുതുവാണ് നാല് ഇരുപത് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഉമ്മാട മടിപ്പെട്ടിൽ വീണത് മുതൽ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്കുള്ള മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരം പറയാൻ എനിക്ക് തൗഫീസ് നൽകണേ അള്ളാ ഏതാണ് ഇരുപത്തിനാല് അക്ഷരം അലാഹില്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരി 
ഭഗവാന്മാരോട് എത്ര വലിയ പ്രവാസനത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി എന്നല്ല ഏത് പ്രവാസ ലോകത്തെ കിടുകിടാ വർത്തിച്ചവനെന്നല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഇവിടെ ആരോ അനൗസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടും ഒരുപാടിനെ കിടുകിടാ വർത്തിച്ച പ്രവാസകൻ കബീർ ബാക്കറി എന്ന് അല്ല അല്ല മലബാറിനെ കിടുകിടാ വർത്തിച്ച പ്രവാസകനാണ് മഹാനായ തലവാസ്താദിന് ഉറവാകു മറക്കത ഈ കാസർഗോഡ് ഒരു 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 മഹല്ലില് ഇരുപത് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് വകുതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനവർക്ക് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ കരയിപ്പിച്ചത് കബറെന്ന് കേട്ടാൽ തൽക്ഷണമേറ്റേണ്ടതാ കണ്ടാലുടനുമാ വിട്ടു നീ കരേണ്ടതാ തെങ്ങിന്റെ മടലടരുന്നതും കണ്ടില്ലേ അടരാതെ നിന്ന് ചിരിച്ചതും കരഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കബർ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കരയിച്ച മനുഷ്യൻ കബറിലേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഏത് ചക്രവർത്തിയായാലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുടുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ ഉറക്കണാതുകൊണ്ട് പറയണം പറഞ്ഞ് മരിക്കാതുവേ നൽകണേ തമ്പുരാണ് പിന്നെ നാം അവിടെ നിന്നും മരണം അടിഞ്ഞു പോകുന്നത് മനുഷ്യരയിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് കുറാ മനുഷ്യനോട് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് പറയുന്നത് എടാ പൊന്നുമോനെ ആരടി മണ്ണിൽ കടന്നിട്ട് നീ വരികയാണ് പക്ഷേ ദുര്യാതനന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാണ് രണ്ടാളുകൾ ഞാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്റെ ഇടത്തും വരപ്പെടുത്തും രണ്ടു പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ തരുതി ഏറ്റവും ദൂരെ പോകേണ്ടത് ഞാൻ ഏറ്റവും ദൂരെ പോകാനുള്ളത് ഞാനാണല്ലാകുവേ രണ്ട് നിരീക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നിരീക്ഷകർ ആ നിരീക്ഷകരെ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിരീക്ഷകരുണ്ട് അതിപ്പോ ആരെങ്കിലും ജയിക്കട്ടെ നമുക്ക് രാമതവരാഭിമത നിരീക്ഷകരുണ്ട് എവിടെ ഏതാ നിരീക്ഷകർ പരമനുഷ്യന്മാരെ നിന്റെ ഇടത്തും വരത്തും കൈതും ലെപ്തപ്പതിപ്പ് നേടിയ ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാരികളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ആ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തോളിൽ ഇരിക്കുന്നു നല്ല ഈ രണ്ട് മലക്കുകളും തോളിൽ തോളിൽ ഇരിക്കാന്ന് പണ്ടുവരെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു പോയി നമ്മൾ അല്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇരിക്കുകയല്ല ഇരിക്കുന്ന ചിലപ്പോ എഴുന്നേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൈയിൽ ഇവരെ ലക്ഷപ്പെടുത്ത നേടിയവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമാ കോട്ടയിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവര് വെളിയിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇളക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കള്ളു കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് റക്കീവും അത്തീരും പുറത്തു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാൽ കൈയിൽ ലക്ഷപ്പെടുത്ത നേടിയ ഇളക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച കണ്ട മലക്കുകളുണ്ട് കൊടുന്ന് കോടാ ഇടം വേലം രണ്ട് ഓരോരോ സാറ്റ് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഒരു സമയത്തും ഇളക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഏത് സമയത്തും അവർ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും രണ്ടേ രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ ഒടിച്ച് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറക്കിയും അത്തീതും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാസൂലോ രണ്ട് സമയത്ത് ഉറക്കിയും അത്തീതും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ആ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ആ സാറേ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ അപ്പൊ അവളെ വിളിക്കാം രണ്ട് സമയത്ത് തീരുമില്ല പറയുകയാണ് ഇന്തൽ ഖലായി ബാത്റൂമിന് പോകുമ്പോ ആ 
സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാകും ഔറത്ത് കാണാം മലക്കുകളൊക്കെ രചയാണ് പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത താമസിക്കുന്നവന്റെ കുളിമുറിയിലെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കണ്ട നാണമില്ലാത്തവൻ മനുഷ്യനാണ് മലക്കുകൾക്ക് ലജ്ജയാണ് ഷോപ്പിംഗ് പെണ്ണിന്റെ ബാത്റൂമില് സിസിടിവി വെച്ചിട്ട് മാനേതന്റെ ക്യാബിന്റെ കണ്ട് നാണം കെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഹലായില് ചെല്ലുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഉറച്ച് വെളിവാകുന്നത് കൊണ്ട് അത് കാണാം മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് വൈകുന്നത് ചിമാ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം നടക്കുമ്പോ കുടുംബ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം നടക്കുമ്പോ അപ്പടം മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ അറിയില്ലെന്നല്ല അവര് വെളിയിൽ നിന്നാലും അവർക്ക് അത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് അവരടുത്തുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വെളിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അറിയാം കൊക്കെ നടക്കണത് കാരണം ട്രാൻസ്പെറന്റ് രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഞാൻ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോരാടുന്നു തീരൂല മണി പന്ത്രണ്ട് പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്താതെ പറയാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യന്മാരെ ഈ സദസ്സിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു സമ്മാനം പറഞ്ഞു തരികയാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഇനി നാക്കു കൊണ്ട് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വർത്താനാക്കണം ചില ചില നല്ല വർത്താനം ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ നിങ്ങൾ ചെയ്യോ ചെയ്യോ ഉറപ്പുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവെക്കും ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞ നല്ല ഒരു വർത്താനം ഇപ്പൊ പോകാൻ നേരത്തൊരു സമ്മാനം പറഞ്ഞേരാ താത്തിയുടെ പഠിച്ചവരെ കൈയുള്ളവരൊക്കെ പോകാം അള്ളാഹുക്ക് നൽകട്ടെ ഇനി നമ്മൾ റക്കീബ് വർത്തി നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ല വാക്യതാ ഏറ്റവും നല്ല വാക്യതാ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഷാദ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമതിന് മുമ്പ് ഈ വക്കീലുമായി സംഘാടകർ വരും ഒരു നല്ല സദസ്യത എല്ലാവരും നൽകി ഏറെ ദൂരെ പോകേണ്ട എനിക്കാണ് സമയമായി എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നു വന്നപ്പോ മണിക്കൂറുണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് കാര്യമായിട്ട് അതിനെ കുഞ്ഞു സ്വതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ഇനി ഉറക്കം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പറയാൻ പോണ കാര്യം ഞാൻ ആകെ കാസർഗോഡ് വാങ്ങി വരുന്ന ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ വരാറില്ല ഇങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇത്രയും ദൂരെ വരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം മാത്രം അപ്പൊ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുമ്പോ വാക്കമ്മയുടെ വക കണ്ടാൽ പോയിട്ട് എന്തുണ്ടായി അത് വിതരപ്പെട്ട ധൂളികൾ പോലെ അവസാനിക്കും ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ മുട്ടിമയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമായൊരു കാര്യം കലാമാണ് ആ കലാമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമായി പാരായണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല അത്ഭുതകരമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഞാൻ വളരെ ചെറുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ ചെറുക്കളെ ഒരു സുഹൃത്ത് തക്കാത്തുറാണ് പറഞ്ഞു എന്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു വലിയ സങ്കടം പറയോ എല്ലാരും എന്റെ ഒരു പിരിവുകാരൻ ആയിട്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ എല്ലാരും എല്ലാം പണ്ഡിതൻ ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും പണ്ഡിതൻ ആണ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണും കടയിൽ സ്വർണം മേടിക്കാനും എല്ലാ ഭാഗക്കാരും ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാത്രം പിരിക്കും അപ്പോ നന്ദിരു ഭാഗം പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണൊരു വളവ് അവിടത്തെ വളയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വളമാരി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെണ്ണ് നമ്മുടെ വളയെ സൈക്കിളിന്റെ കമ്പനി വാരി അത് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഒരു ടൈറിന് വലിപ്പ് രണ്ടാമത് വാക്യം രണ്ടാമത്തെ വളയും വളയും മൂന്നാമത് വാക്യം മൂന്നാമത്തെ വളയും 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 നാലാമത് സ്ഥലത്ത് നാല് വളയും 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 എല്ലാം കൂടെ പത്ത് പോകണ്ട ഞാൻ കോഴിക്കോട് അസ്മ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചൊരു ഗസ്റ്റിന്റെ കാണും ഞാൻ പിന്
അയാൾ വാശി പിടിക്കാൻ കാരണം അതായത് അയാൾ വന്നു വാതിൽ മുട്ടി ഞാൻ തുറന്നു രാജാവിന് ബാബുവായി മനുഷ്യൻ ഇന്നലെ അഞ്ചു വളം കൂടിയ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് ഞാൻ കാണാൻ വേണം ഞാൻ എന്റെ റൂഗ് ഈ പെരുവരുമേന്ന് നെക്കോട്ട് പോയി പടച്ചോടെ ഇയാൾ വരമ്പ് എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പഠിയുന്ന എന്താ ഉക്കുമത്തെ ഉള്ളു ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ഭാഗ്യവാനാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ആ ഭാര്യ എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹ ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ വീണെടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകണ്ടേ അപ്പോ ഏതായാലും ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയണോ അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ എന്റെ ഉമ്മ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ഐസുവില് കിടക്ക ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ കെട്ടി വെക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് ഇടുന്നു ഞാൻ വളയും കൊടുത്താ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ കോപ്പറേഷൻ കാശ് അവള് തന്നില്ല എന്റെ ഉമ്മ മരിക്കാൻ നേരത്ത് ഐസുവിൽ കിടന്നപ്പോ തരാത്ത വള നിങ്ങൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഊരി എടുത്തെങ്കിൽ അത് ഏത് സരാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടാണെന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറയും ആ സരാത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യന് വലിയ രസികനാണ് ഞാനും അദ്ദേഹം നമ്മളിപ്പോ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അള്ളാടെ എടുക്കലും പ്രതിഫലം ഉള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അതല്ല ഈ ദുനിയമാണ് വരുതെന്ന് കരുതിയാൽ ഒന്ന് ചെയ്തു ജീവിതത്തിന് നന്മ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മച്ചു വെക്കണം ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുക പ്രത്യേക തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരോട് അഭിമായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലമയുടെ ചാരത്തിലെ ദിവസം ജീവിതി ഈ തരാത്ത വസ്തുതാമിരിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് മഹാനായ കൂട്ടുകാരനായ അപൂതർ വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പരിചയമില്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെയാണ് ആ വരുന്നത് അബൂതറാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്ങനെയാ ആ സമയത്ത് ജീവിതം പറഞ്ഞ മറുപടി അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഈ മക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അബൂതറിനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശത്തെ മലക്കുകളുടെ രോഗത്ത് അബൂതറിനെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ബിയേ മലക്കുകളുടെ രോഗത്ത് എല്ലാ ദിവസവും അബൂതർ അറിയുന്നതിന്റെ പേര് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അബൂതർ മലക്കുകളുടെ രോഗത്തിന്റെ സുപരിചിതനാണ് ചർച്ചയില്ല <laughs> ഏറ്റവും 
യുദ്ധത്ത് പെങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുമ്പോ അടുക്കളയിൽ വെള്ളോരുമോ മിക്സിയിൽ അരക്കുമ്പോ മക്കളൊക്കെ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുമ്പോ വീടിങ്ങനെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുമ്പോ ഉച്ചം തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുമ്പോ ആ സമയത്തൊക്കെ നിന്റെ ചുണ്ടിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആറടി മണ്ണിലേക്ക് പോരാവൂ അള്ളാഹിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും സൽക്രമമാണ് ഇന്ന് മുതലെ പരമാവധി സൂറത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യണേ വാക്കവി പോയാലും വാക്കവി ഓർമ്മിക്കാറുണ്ടാവും ഇതിന് പിന്നെ എന്ന് കാണുന്ന നമുക്കറിയില്ല പൂന്താനം പറഞ്ഞ പോലെ പുറയിൽ ജനിക്കുന്ന നേരത്തും തീർച്ചയില്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും മദ്യ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്തും മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനെ നമ്മൾ ഇനിയെന്ന് കാണുന്നറിയില്ല ഇന്ന് മുതൽ മുട്ടികളെ ഏറ്റവും ചെറു സൂറത്തിൽ ഈ വായ്പായിപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അക്കീബിൻ മത്തീദിനും എഴുതാൻ കുറെ നല്ല വർത്താനങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും അതാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് ചെയ്തൂടെ ചെയ്തൂടെ സൂറത്തിൽ ഒരു പ്രതിഫലോടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മുടെ പേര് മലക്കുകൾ എന്നും ഒരു വിടും അള്ളാ സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരട്ടെ രണ്ട് രണ്ടുകൂടെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ കൂടെ പറയണം പറയണം ദ്വാ ചെയ്ത പോരെ രണ്ടാമത്തെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് പോവുകയാണ് സഖ്യകക്ഷികളും മജൂസികളും പ്രേക്ഷക്കാരും റോമക്കാരും ആര് ഒരേപോലെ ഹബിമായ നബി തങ്ങൾക്കെതിരെ പടം നയിച്ചപ്പോ സഹാബത്ത് മുഴുവനും പേടിച്ചരണ്ട് പോയി കാരണം ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ വെളിപാടുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട കൈമാറി ഞാൻ തകർക്കാൻ വന്നപ്പോ അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട അബാബിൽ പക്ഷിയുടെ വായിൽ വെച്ച ചെറുകല്ലുകൾ കൊണ്ട് തുരത്തിയോട് ഞാനല്ല നബിയെ ആനപ്പട ഓടുകൂടെ കണ്ടപ്പോ മക്കളിലെ കുട്ടികൾ ആനപ്പട കളിയാക്കിയില്ല നബിയെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ആകാശത്തുനിന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് രവിയെ രവിതങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി ജിബിരി സമൂഹി യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണോ അല്ലയാസൂലോ അവസാനം വരെ സൂറത്തിൽ പാരായണം 
ആരെയുമായിരുന്നു ഈ സൂറത്തിൽ നിന്ന് മുതലെ പതിവാക്കണം ഇതറിയില്ലെങ്കിലും പള്ളി ഉസ്താദിനടുക്കൽ വന്ന് ഓരാൻ പഠിക്കണം ഇത് പറയണത് മൂല്യാലിക്ക് കൈമടക്കി കിട്ടാനല്ല ഞങ്ങൾ കരുതണ്ട പള്ളിക്കല മൂല്യാലിക്കും ഉപരിക്കും കൈമടക്കി കിട്ടാൻ വാക്കുവെപ്പിച്ച വേലയാണ് കരുതണ്ട പള്ളിക്കല മുസ്ലിയുടെ കൈമടക്കോർത്തിട്ട് നിങ്ങളാരും വേദാറാവണ്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത വ്യക്തി പള്ളിക്കല മുസ്ലിയാണ് പക്ഷേ കോടീശ്വരന്മാരെ കടം വന്ന് കാത്തുകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത പള്ളിക്കല മുസ്ലിദേവരെ കടം വന്ന് കാത്തുകത്ത് ചെയ്ത ചരിത്രമുണ്ടായിട്ടില്ല പള്ളിക്കര മുഖിയുടെയും നെയ്യാലെ ശമ്പളവും കോസത്തിലെ വെള്ളവും ഒരേപോലെ അണിനായ തീരുവരായ അതോർത്തിട്ട് ആരും വേദാറാവണ്ട പള്ളിയിൽ മദ്രസയിലും മല്യവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മല്യവ് മോനെ നിന്നെ വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോട് എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മല്യവിന്റെ ശമ്പളം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യാണ് ഒരു തണുപ്പുള്ള രാത്രി എന്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും ഒരു തമാശ തോന്നിയപ്പോ അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് എനിക്കവരോട് കടപ്പാടിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച സാഹിത്യകാരൻ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നവന് ശമ്പളം വിരോധനായിരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് പള്ളി പള്ളി മുരിയാലിക്ക് വേണ്ടി വാതു പറഞ്ഞതല്ല അതോർത്തിട്ട് ആരും വേദാറാവണ്ട കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ നീൻ അവസാനം വരെ നിലനിർത്താൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിക്കല മുരിയുടെ ജീവിത സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോറം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് സൂറത്തിൽ ഇഹിനാസ് ഇന്ന് മുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം നമ്മുടെ പേര് അള്ളാഹ്സിന്റെ ലോകത്ത് പറയപ്പെടും മരിച്ചാൽ മരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിവർന്ന് കിടക്കുമ്പോ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ പുറകിൽ വന്നിട്ടുള്ളാഹും എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തിൽ ഇനി നാൽപ്പത് പതിവരുവാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ കേട്ടതെല്ലാം അള്ളാഹു ഏറ്റവും നല്ല സൽക്കർമ്മത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോട് കൂടി ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും ഈ ദുആയിലും കൂടി പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാൻ കുറെ പേര് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സതക്ക നൽകി കുറെ സഹോദരങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരൻ ഒരാൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാണ് ഇവിടുത്തെ അഗതി അനാഥ മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും അങ്ങ് കാര്യമായി സമസ്തീക ഈ സദസ്സിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം പതിനായിരം മഹാനായ സഹാബി റബി അള്ളാഹു തലാനന്റെ ഹവറത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ സദത്ത അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാർ സഹോദരൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം മരിച്ച കക്കട മമ്മാജിയുടെ മക്കൾ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ രൂപ മരിച്ച ഉസന കുറ്റമാണ് മക്കൾ അയ്യായിരം ഇങ്ങനെ ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പോകുന്ന ഞാൻ കരുതില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് എല്ലാം കൊള്ളാം ഇത് മാത്രം ഉള്ളു കാരണം വകവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമാണ് അള്ള എന്തേലും തരണം അതിന്റെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പോവ എല്ലാ നല്ലത് പക്ഷെ ഈ ഒരു പതിവ് മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് അത്ര നല്ല പതിവല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഇവരോടെങ്ങനെ പൈസ ചോദിക്കല്ലേ 
അത് ദുഹായിക്കല്ലാരിക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം പതിനായിരം അയ്യായിരം അയ്യായിരം എത്രയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാവരും ആ സ്ഥലത്തുകളിൽ പങ്കാളികളാവുക അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാകും നാളെ എന്റെ പ്രഭാഷണം പള്ളംകോടാണ് നസരത്ത് ആയിഷ സത്യദൂതരുടെ സഹധർമ്മണി ഒളിച്ചോട്ടവും എല്ലാം വ്യാപകമാകുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്യുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സഹധർമ്മനയുടെ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു സുഹാനത്തിന് നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിൽ പരമാവധി സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഒരു പതിനായിരം അയ്യായിരം ഒക്കെ വെച്ച് ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ള വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെയാണ് കാസർഗോഡ് വരുന്നത് നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഉപ്പള ലീവ് സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പള കുന്നിൽ ഖിദുമത്തിൽ ഇസ്ലാം സംഘം നടത്തിയ പരിപാടി വൻ വിജയമായി അള്ളാഹുദിന്റെ പ്രവർത്തകർ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തിന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാമെന്ന് അള്ളാഹുദേവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖത്തിലെല്ലാം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അബ്ദു സുബാനുഭൂത്തെ ഖൈറും വറക്കത്തും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ പ്രവർത്തകർക്ക് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ വരുന്ന വരുന്ന ദറസ്സുകൾ ആ ദറസ്സുകൾ അവസാനം വരെ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം കാരണം ദറസ്സുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരശിലകളാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹു മുത്തായിമ്യങ്ങൾക്ക് നാഫിയായിരും നൽകട്ടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ ഹത്തി ഭവനുകൾ അള്ളാഹു അവർ കർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പരിപാലന സമിതി അംഗങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഈ ഉറൂസ് ഊസ് ഇതിന്റെ അവസാനം വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയാൽ നാളെ വരുമ്പോൾ ഈ അഗതിയനാഥ മന്ദിരത്തിന് പത്തായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം എത്രയാണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതെല്ലാവരും അള്ളാഹ <laughs> അറിഞ്ഞമറിയാതെ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്ത പാപികളാണ് തൊണ്ടുരാനെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തും അപ്പാക്കി അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ കബർ ജീവിതം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ രോഗങ്ങൾ ദേശിപ്പയാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മരണം വരെ നീക്കാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ കടബാധതയിൽപ്പെട്ട് ഉടലുന്നവരെ കടബാധ്യത നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേതും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേതും പുരാനേ അള്ളാഹുവേ അവസാനം വരുന്നതിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സാരിഹാനുകളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളെ ആലിമാക്കണേ തമ്പുരാനേ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ എല്ലാവിധ ദുസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മോശമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അള്ളാ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിതാവസാനം വരെ മറ്റനാളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടാതെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നീ ഇജ്ജത്തോടെയുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി അസ്രാന പരിശ്രമം ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹികളിതിന്റെ വോളന്റിയേഴ്സ് ആയ ചെറുപ്പക്കാർ ലൈവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ ദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള 
ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിൽ അനുവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അർഹമായ പരിഫലം നൽകണമല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എല്ലാവിധ ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേതം പുരാനേ അള്ളാഹുവെ ചൈനയിൽ പഠിക്കാൻ പോലും മകന് വേണ്ടി ജുവാ ചെയ്യാനൊരു സഹോദരം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജീവിതത്തിലും നീ പുരോഗതി നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ പുരോഗതി നൽകണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ എന്തൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാലും ഒരു നാള് ഞങ്ങൾ വിട പറയും അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സർവ്വ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ആ വിട പറയുന്ന നേരം ഞങ്ങൾക്ക് റാഹത്താക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദിവസം നീ അവസാനം വരെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് നീ ആയിൽ നൽകണേ അള്ളാ അവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീനെ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹുവേ സേവനം രക്ഷിക്കുന്ന മുതിര അവരെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അവസാനം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വിട പറയുമ്പോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വിട പറയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഇവിടെ എത്തിയ സഹോദരിമാരവരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹമുള്ളവരാക്കി അവരുടെ മക്കളെ നന്മയുള്ളവരാക്കി വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കൾക്ക് നീ അനുയോജ്യരായ വരന്മാരെ നൽകണേ റബ്ബേ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിന് പിരിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ നാളെ പരലോകത്തിൽ നീറ്റു നിൽക്കുമ്പോ അർഷിന്റെ തനരി നൽകണേ തമ്പുരാനേ കിതാബ് വലതുകയിൽ നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്കും വേർതിരിക്കുമ്പോ സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ നിന്റെ സ്വർഗത്തിന് വെച്ച് ഈ മാനൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല റൊബ്ബേ നിന്റെ ഔദാര്യങ്ങളിൽ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരി സദസ്സിലുണ്ടവർക്ക് നല്ല ജോലി നല്ല ഭാവിയും കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫുകാരായ സഹോദരങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിലും പ്രയാസങ്ങളിലുമാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ കാത്തോളണേ അള്ളാ അവരെ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അവസാനം മരിക്കുന്ന നേരം അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം കണ്ട് അവസാന സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ എന്റെ ദീനിന്റെ ദൈവത്തുമായി കടന്നു വന്ന് മഹാനായ മുത്തിനബിയുടെ സുഹൃത്ത് കിട്ടിയ മഹാപുരുഷന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കറാമത്തുകൾ കൊണ്ട് റബ്ബേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങള് മാറ്റണേ അല്ലാ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന എന്റെ മൂന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഡ്രൈവർമാർ അപ്പവും മനസ്സും മനസ്സിലും മനസ്സിന്റെയും മനസ്സിലിന്റെയും മുപ്പമാർക്ക് വലിയ രോഗമാണ് ഈ മഹാനവരുകളുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ആ രോഗം നീ പൂർണ്ണ ശിവയാക്കണേ അല്ലാ പൂർണ്ണ ശിവയാക്കണേ അല്ലാ അവരെ മനവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നീ സാരികത്തുകളായ ഇണകൾ നൽകണേ റബ്ബേ പടച്ചതിനെ ഈ കാസർകോടത്തോട് സ്നേഹത്തോടെ കൂടെ നൽകി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സലീം സായി മഷറഫ് സായി റബ്ബേ അവരെ ജീവിതത്തിലും നീ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നിന്റെ കാവര് നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേദു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത പ്രിയ സഹോദരപ്പുള്ളെ തീർച്ചയായും എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എത്താങ്കൽ നിന്റെ ദുവായിൽ മറക്കുന്ന ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ മക്കളിലും കുടുംബത്തിലും നീ എല്ലാവിധ കാവര് നൽകണേ തമ്പുരാനേ ഈ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ അവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുരാകള നീ കപൂരാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ വിനീതന്റെ ഹിന്ദു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ശാർദയിലുള്ള ആദന്ന സഹോദരനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നേർച്ചയാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ 